Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün kabak ve havuç kullanarak enfes bir çorba hazırlıyoruz. Sebze sevmeyenler, sebze tüketmeyenler için çok güzel bir alternatif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ön hazırlık olarak havuç ve kabağı rendeleyip ocağın başına geçiyorum. Uygun bir tencere 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Tereyağı eridikten sonra üzerine rendelediğim havucu ve kabağı alıyorum. Önden e, bu ikiliyi soteliyorum. Havuç rengini yağ verene kadar sotelememiz yeterli olacak. Yani eriyene kadar pişirmeyin. Çünkü daha pişecek e, sebzelerimiz. Soteledikten sonra üzerine un ekliyorum. 2 yemek kaşığı un kullandım. Tepeli olacak şekilde kullandım. Unu ekledikten sonra da unun kokusu gidene kadar kısık ateşte e, kavuralım. Özellikle bu işlemi kısık ateşte yapalım ki sebzelerimiz gereğinden fazla ezilip erimesin. Sonra suyunu ekleyelim. 6 su bardağı su ekledim. Özellikle soğuk su ekleyelim. Un topaklanmasın. Suyu ekler eklemez de hemen kaşıkla karıştıralım. Un suyun içerisinde çözülsün. Ben burada 6 su bardağı kullandım ama sizler su miktarını eklerken lütfen kontrollü olun. Çünkü kullandığınız kabağın ve havucun büyüklüğüne göre su miktarı değişkenlik gösterebilir. Sonra sütünü ekliyorum. 2 bardak süt ekledim. Sütü ekledikten sonra karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Bu aşamada tencerenizin kapağını kapatmayın arkadaşlar. Süt eklediğimiz için taşma yapabilir. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine yarım çay bardağı Tel şehriye ekliyorum. Tel şehriye yerine arpa şehriye de tercih edebilirsiniz. Evinizde hangisi varsa ekleyebilirsiniz. Ya da hiç eklemeden de bu çorbayı yapabilirsiniz. Tel şehriyeler şişene kadar pişirmeye devam ettim. Sonra üzerine baharatını ekliyorum. Ben baharat olarak karabiber kullandım. Ben karabiberi çok yakıştırıyorum. Ve tuzunu ekledim. Baharatını da ekledikten sonra karıştırıyorum. Sadece birkaç dakika daha kaynatıp ocağı kapatıyorum. Ocağı kapattıktan sonra üzerine 10 dal doğradığım dereotunu ekliyorum. Dereotunu özellikle ocağı kapattıktan sonra ekleyelim. İçerisinde solmasın, yeşil yeşil kalsın. Karıştırıyorum 10 dakika dinlendirip çorbamız servise hazırlıyorum. Az malzeme ile hazırlayabileceğiniz şahane bir çorba tarifi. Daha önce bu şekilde denemediyseniz en kısa zamanda denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü beğeneceğinizi düşünüyorum. Tüketirken üzerine bolca pul biber serptim. Sizler farklı baharatlarla da servise hazırlayabilirsiniz. Ve bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.